Tuna mshukuru Mungu kwa uwepo wake katika ibada yetu tangu tangu asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunamtukuza Mungu kwa ajili ya siku kumi za maombi ambazo kwa mapambano makali hatimaye tumefika kileleni. Bwana Yesu asifiwe. Anastahili sifa. Kwa hiyo hapa tupo kwa ajili ya kumshukuru Mungu kumshangilia Bwana kwa ushindi mkubwa na kwa majibu ya maombi mengi ambayo tulikuwa tukimlilia kwa siku kumi Bwana Yesu asifiwe. Lakini nina mshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa la Temeke. Bwana Yesu asifiwe. Mmenipatia uzoefu fulani mpya. Ah, uh, sio uzoefu wa kuongea. Nitausema baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Halafu ninashukuru Mungu kwa ajili ya kwaya ya Temeke. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu ni mchache lakini nilikuwa nataka kufanya kitu na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Basi sitakifanya hata kwa awamu nyingine. Ninachoomba tu niliwaahidi kwamba nitalipia nitalipia audio track ya ule wimbo wa ujumbe wa malaika watatu na video yake. Sasa audio track na wapatia hela mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muende mkarekodi. Halafu video kamera zipo wanao rekodi wapo kazi kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Basi niweze kuwakaribisha wageni kwa wenyeji. Kwanza wageni nipungieni mikono. Bwana wabariki sana, karibuni sana. Niwakaribishe pia wenyeji. Nipungieni mikono. Bwana awabariki sana. Ninawapenda na nitazidi kuwapenda. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nawakaribisha kwa ajili ya asali ya leo. Nini? Kuna kitu tulijifunza katikati ya zile siku za maombi kwamba tunaenda kwenye ulimwengu kuhubili ulimwengu lakini ule ulimwengu Biblia inatuambia ni ulimwengu ambao umelevu umelewa kwa mvinyo wa Babeli na tukajifunza kisayansi kwamba mvinyo wa Babeli unaathiri paka kwenye damu na tukaona kwamba kuna dawa mbili za kuondoa mvinyo tukajifunza maziwa tukaangalia maziwa yanaenda kufanya nini tukaona kwamba maziwa yanamfanya alielewa anatapika ile pombe lakini kwenye damu sasa ile ya kwenye damu inabaki kwa sababu alcohol kwenye science ya chemistry huwa inafyonzwa inaingia kwenye damu ikiingia kwenye damu kwa hiyo hata kama mtu akitapika ila bado anabaki nini ana hali ile ya asali ya ulevi anaweza tena kuitamani nini ile mvinyo kwa sababu alishafanyeje iko kwenye damu kwa hiyo Lazima tutamani tena kwenda kuifuata tena anywe. Kwa hiyo ukitaka uiondoe na kwenye damu tulijifunza unatumia nini? Asali. Bwana Yesu asifiwe. Asali yenyewe inaenda kuua mpaka kule kwenye damu. Na hata tamani mvinyo tena. Atakachotamani ni atasema tu niletee tena asali. Bwana Yesu asifiwe. Basi niwakaribishe tutafakali neno hili. Somo la leo Lina vitu vingi ila muda ni mchache. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tunaenda kuangalia somo letu la mchana wa leo linaitwa 144,000 koma kabila ya dani ya kosa muhuli wa Mungu. Ni sehemu ya pili ya somo la jana. Kabila ya dani ya kosa muhuli wa Mungu. Halafu mbele pale koma tunamalizia alfa na omega zidi ya omicron alfa na omega zidi ya omicron kwa hiyo kichwa cha somo ni kirefu na message ni ref ni ndefu ila tutatumia muda mfupi bwana yesu asifiwe 144000 wanatakiwa watiwe mhuli lakini kabila ya dani yakosa mhuli wa Mungu halafu tutaona alfa na omega anaposhindana na omicron Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mathayo sula ya 11. Mathayo sula ya 11 mstari wa 12 Biblia inatuambia tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu 
nao wenye nguvu wauteka Ufalme wa Mungu tangu siku za Yohana Mbatizaji unapatikana kwa nguvu na natumaini ya kwamba wote tuliokuja hapa japo si wote tuko kwa ajili ya kutafuta ufalme wa mbinguni Bwana asifiwe Tuko hapa si kwa ajili ya kusikiliza tu bali kutafuta ufalme wa mbinguni na mimi nina kazi moja tu ya kuonyesha kile Bwana amenionyesha jinsi ya kuteka ufalme wa mbinguni na nisome nukuu hapa kabla hatujaanza somo Ellen G White aliandika ya kwamba katika wakati huu tunapoenda kuhubiri tunapoenda kutangaza ujumbe wa mwisho kuonyesha watu wa uteke vipi ufalme wa Mungu alisema maneno yafuatayo katika kitabu kinachoitwa Councils for the Church Ukurasa wa 344 mashauri kwa kanisa anasema marejeo ya Kristo ulimwenguni mwetu hayatacheleweshwa zaidi na hili liwe ufunguo wa kila ujumbe ufunguo wa ujumbe wangu leo ni huo huo Yesu hatachelewa kama sisi tunavyotarajia Bwana asifiwe kwa hiyo wale ambao wanashangilia ujio wa Yesu watafurahi kwamba Yesu yuko karibu kuja. Wale walipo waliochoshwa na hii dunia watashangilia. Lakini wapo wengine ambao hii dunia wanaipenda wao hawatafurahi. Naomba tuombe. Mtainamisha nyuso zetu. Omba kwa ajili ya mambo mawili. Niombe mimi niongozwe na roho wa Mungu pekee. Mbili jiombe nafsi yako kwamba lile ambalo Yesu anataka kunena anene na wewe nafsini mwako. Alafu niombe na mimi ninachokihubiri nikiishi. Basi mtainamisha nyuso zenu nami nitapiga magoti. Karibu tuombe kwa dakika moja. E, ujumbe kwa kanisa lako usiku na mchana tunakushukuru kwa ajili ya Gabriel aliyeleta ujumbe wa unabii kwa kila kanisa na kwa awamu tofauti tofauti tunakuomba ulibariki neno tunapoenda kujifunza kwa jina la Yesu amen amen basi tufungue katika kitabu cha Biblia kitabu cha ufunuo kumi ufunuo saba ufunuo saba bwana asifiwe Ufuno saba inatuambia yafuatayo. Ufuno saba. Neno la Mungu linasema katika ufuno saba na mstari wa kwanza inasema Ufuno saba mstari wa kwanza ufuno saba inaonyesha kwamba tunaishi kwenye kipindi ambapo pepo nne zimeshaanza kuachiwa. Na zinaachiwa tunastuka. Alafu tunauzoea tuna huo upepo. Unaachiwa mwingine tunastuka, alafu tunauzoea. Yaani akili ya mwanadamu imejengwa ime katika kuzoea hali. Kwa hiyo pepo zinavyoachiliwa kuna pepo ambazo hatutazizoea. Sasa anasema kwamba katika wakati huo ambapo pepo haziachiwi, tulijifunza kwamba ni wakati ambapo Mungu anatafuta wale ambao wanamwabudu halisi, waabuduo halisi. Na akasema kwamba saa yaja ambapo waabuduo halisi watamwabudu Mungu si katika Yerusalemu si katika milima si temeke SDA si kwenye milima yoyote wala kwenye mahekalu anasema saa inakuja ambapo watu wa Mungu watamwabudu Mungu halisi katika mahali popote iwe ni milimani iwe ni kwenye 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 magereza iwe ni kwenye mapango alisema saa inakuja nayo iko ambayo watu wa Mungu watamwabudu Mungu popote walipo Bwana asifiwe ila wanasema katika roho na kweli sasa nasema ufunuo saba fungu la kwanza nasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pepo nne za nchi upepo uzivume juu ya bahari wala nuru wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua 
mwenye muhuri wa Mungu aliye hai akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopea wa kuizuru na kuizuru inchi na bahali akisema msizuru inchi wala bahali wala mti hata tutakapokwisha kuatia muhuri watumwa wa nini watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya waizeli watu mia na arobaini na nne elfu inatuambia kwamba akaona waliotiwa muhuri kwamba wa, ni wa Mungu alionyeshwa ni watu mia arobaini na ngapi na nne elfu wa kabila za wapi za Israeli sasa tunajiuliza hawa watu walitiwa muhuri kwenye siku ambazo pepo nne zilikuwa zinataka kuvuma juu ya bahari ambapo tuliona ufunuo 15 ufunuo 17 mstari wa 15 ufunuo 17 mstari wa 15 tuliona kwamba maana ya bahari zile pepo zitavuma juu ya bahari tukaambiwa hiyo bahari au maji mengi maana yake ni hii ufunuo 17 mstari wa 15 biblia inasema kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na ruga kwa hiyo yale maji zile pepo zilikuwa zinataka kuvuma juu ya dunia nzima na juu ya miti miti inasema nini maana ya miti tuliambiwa ya kwamba katika ufunuo tisa huu pepo utavuma juu ya dunia ya watu wasioamini lakini utavuma kwenye miti mibichi miti minini mibichi nini maana yake ufunuo tisa ufunuo tisa inatuambia kwamba miaka ya nyuma katika historia unabini historia iliyopita na ijayo inatuambia kwamba kuliwahi kutokea pia moshi toka katika anga ulikwenda kuharibu waliotiwa muhuri anasema katika ufunuo tisa Ufunuo tisa mstali ule mstali ule wa nne inasema tuanze mstali wa tatu ufunuo tisa inaonyesha tukio hili kwamba nzige wakatoka katika ule moshi wakaenda juu ya inchi wakapewa nguvu kama nguvu walionayo inge wa inchi wakaambiwa wasiazuru majani ya inchi wasiazuru nini majani ya inchi sawa na ufunuo saba ambapo tunaona ya kwamba aliambiwa pia asizuru majani ya nini mabichi anasema ya kwamba majani haya ni nini wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote ili wale watu wasio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao anasema wala mti wowote wala watu wasio ila wale watu wasio na muhuri wa nini wa Mungu kwa hiyo kumbe kuna watu ambao wanahesabiwa kama miti mibichi, wanahesabiwa kama majani mabichi, lakini pia wanaambiwa ni watu wenye muhuri wa Mungu. Ila inge hawa, hawa inge, hawa nzige, waliambiwa wakazuru tu aliye ambaye asiye na nini na muhuri wa Mungu. Kwa hiyo ni kwamba pepo zinazokuja kuvuma juu ya bahari, zitavuma juu ya ulimwengu, lakini hazitavuma juu ya yeyote aliye na muhuri wa Mungu Bwana Yesu asifiwe ambayo kwa neno jingine ni miti miti mibichi tujiulize je sisi kweli katika Biblia tunahesabiwa kama miti miti mibichi tuangalie katika Biblia neno la Mungu linasema neno la Mungu linasema Yesu alijitambulisha kwetu katika 23 mstari wa 31 yeye ni mti mkavu akasema sisi ni miti mibichi na upepo huu unatakiwa uvume kwa watu wa Mungu miti mibichi Luka 23 fungu la 31 nasema kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti katika mti mbichi itakuwaje katika mkavu alisema ya kwamba kama hawa watu wananitendea mimi vile mti mbichi itakuwaje kwa mti mkavu akasema wakapelekwa wawili wengine wahalifu wa wawe pamoja naye alikuwa ni anaelekea msalabani akasema kama mimi natendewa hivi mti mbichi kwa hiyo Yesu anaitwa mti mbichi watu wake pia wanaitwa miti mibichi lakini upepo huu unatakiwa uvume juu ya miti yote mibichi 
Sasa wanaopona ni watu wangapi? Alisema niliona kwamba lazima kwanza watu watiwe muhuri ili zile pepo zikivuma waliotiwa muhuri wasiguswe ila wasiotiwa muhuri wao zitavuma juu yao. Kwa hiyo maana yake usalama wa kanisa, usalama wa mimi na wewe leo ni kupokea muhuri wa Mungu ambao huo muhuri shetani anajua mtego na mitego ameshaweka vizuri ya kwamba watu wakose muhuri wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba muhuri huo inatakiwa utiwe juu ya vipaji vya uso. Na Biblia inasema ya kwamba sio kwamba muhuri huo utakuwa unaonekana hapa. Alisema ya kwamba kipaji cha uso ndipo palipo na akili. Na nini? Akili. Ambayo akili ndiyo inamwabudu nani? Mungu. Kwa sababu Paulo anasema katika Wakorinto wa kwanza katika Wakorinto wa kwanza Paulo anasema ya kwamba nitaimba kwa akili nitaimba kwa roho pia nitaimba kwa nini kwa akili nitaimba kwa roho pia sasa anamaanisha nini anaposema hivyo kwa kiingereza ametumia neno i will sing by understanding with un- understanding ambao ni fungu la wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 15 na 16 biblia inapoandika ya kwamba Imekuwaje basi nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia nitaimba kwa roho tena nitaimba kwa akili pia anasema kwa maana wewe ukibaliki kwa roho yeye aketee katika mahali pa, pa mjinga ataitikaje mjinga ni mtu ambaye ni mwenda wazimu akili yake haiko sawa yeye ataombaje kwa akili wakati hana akili kwa anasema Mungu anaabudiwa na watu wenye akili zinazotambua zenye utambuzi zenye understanding na kwenye ufunuo 19 kwenye ufunuo 13 pia tunaambiwa vile vile ya kwamba katika ufunuo 13 mstari wa 18 wanaomwabudu Mungu wanamwabudu kwa akili na mhuri wa Mungu pia unatiwa kwenye nini kwenye akili anasema ufunuo 13 18 anasema hapa ndipo penye hekima yenye anasema hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili na ihesabu hesabu ya mnyama huyo maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni sita, stini na sita anasema ni wale wenye akili zenye akili wale wenye understanding wale wenye kipaji cha uso ambacho kimetiwa na nani muhuri na roho mtakatifu swali je ni nani anatia muhuri kwa nini anatia hapa na kwa nini baadhi hawatapokea muhuri huo? Neno la Mungu linatuambia kwamba anetia muhuri ni mmoja naye ana, 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 anaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sasa tuangalie ni kweli anetia muhuri ni Roho Mtakatifu? Kwa nini amepewa kazi hiyo yeye? Kwa nini ana, anafanya kazi ya kutuletea nguvu ni yeye? Kutopatia muhuri ni yeye? Yesu anatuombea tu Roho Mtakatifu ameachwa duniani ila kuna wakati ataondolewa na Yesu yuko wapi patakatifu patakatifu na baba mzee wa siku yuko wapi patakatifu patakatifu aliyeko huko ni nani ni Roho Mtakatifu ndiye aliyepewa kazi ya kutia muhuri Bwana sifiwe Sasa neno la Mungu linasema kwamba atafanya kazi hii ni Roho Mtakatifu japo aonekani kama upepo Alisema Yesu kama vile ambavyo hamuoni upepo unatokea wapi na unatembeaje wala hatuoni chanzo chake unaona tu upepo wa kisuri suri huwa mnaelewa huko unatokea wapi Sasa nasema kama vile upepo utendavyo kazi ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu atatenda kazi hata wale wanafunzi wa Yesu walipokuwa nasubiri ile 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 mvua ya Pentecoste ama Roho Mtakatifu walisikia sauti ya upepo hawakumuona hawajui umbo lake hawajui ukoje walisikia nini upepo sasa kuna kizazi cha mwisho kinataka kimjue roho mtakatifu yuko hapa yani akitaki aazi aki, 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 akina habari na Yesu ila kinataka roho mtakatifu yuko hapa sasa katafute kwanza upepo huo unatokea wapi ukishapata jibu ndipo tuje tumalize na roho mtakatifu sasa katika kitabu cha waefeso 4 fungu la 30 
inaonyeshwa anayefanya kazi ya kutia muhuri ni Roho Mtakatifu wa Efeso 4:30 Biblia inasema wala msim wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya nini ya ukombozi msimhuzunishe Roho Mtakatifu anasema kwa sababu yeye ndiye anayetia muhuri hata siku ya nini ya ukombozi fungu jingine fungu jingine ni waefeso moja tatu waefeso moja tatu biblia inasema nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli habari njema za wokovu wenu tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu anayetia muhuri ni nani roho mtakatifu fungu jingine fungu jingine wa korinto wa pili moja ishirini na mbili biblia inasema wa korinto wa pili moja ishirini na mbili inasema naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu naye ndiye aliyetutia nini muhuri kwa hiyo muhuri wa Mungu unawekwa na nani roho mtakatifu twende katika kitabu cha kingine kitabu kingine ni katika Ezekiel Ezekiel sula ile ya tisa Biblia inatuambia ya kwamba watu wanatakiwa wasisitizwe wasije wakakosa muhuli ni sawa na kuingia kushindana na adui usiyemjua halafu ujajua majeshi yake yakoje Yesu alisema ya kwamba lazima tuketi chini tupige hesabu tutafakali ni vita gani ambayo tunaenda kuipigana mnasikia tu babeli babeli kahaba kahaba mnyama mnyama hamjajua ni kitu cha aina gani wapo watu wamepima ni maji marefu kuna zana ambazo sisi natakiwa tuzivae fungu kuu nitarudia kulisoma Ezekiel anasema fungu lile la kwanza hadi la nne anasema Roho mtakatifu na hawa malaika wanne waliokuwa wanazuia pepo zisivume pia ndio wale wale walitenda kazi kabla ya uvunjifu wa Yerusalemu wakati chukizo la uharibifu limesimamishwa pale anasema ndio wale wale pia walitenda kazi kwenye wakati wa uvunjifu wa Yerusalemu wakati wa Nebukadneza ukumbuke kwamba Yerusalemu ulivunjwa na Nebukadneza ukaje ukavunjwa na majeshi ya Tito na dunia hii inakuja kuvunjwa tena bwana sasiwe kwa hiyo anasema hivi wapo watenda kazi wale wale anasema kisha kalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema waamuru wale wanao simamia mji wakaribie kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake na tazama watu sita wakaja wakitokea kwa njia ya lango kuu la juu lielekeao upande wa kaskazini kila mmoja watu wangapi walikuja tazama watu sita watu wangapi sita kwenye ufunuo saba wanaoshikilia zile pepo wako wangapi wanne aliye aliyekuwa anatia muhuri ni ngapi watano aliyepiga sauti akisema kwamba wewe zuia kwanza zuieni ni wangapi wa sita jumla walikuwa wangapi sita na kwenye Ezekiel tisa wanasema walikuwa ni wale wale sita wanafanya nini inasema katika mstari ule unaofuata wa pili na tazama watu sita wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu lielekeao upande wa kaskazini katika kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake na mtu mmoja kati yake amevaa bafta naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba na huo utukufu wa bwana ulikuwa ulikuwa wa bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwenye kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba mstari wa nne anasema Bwana akamwambia pita kati ya mji aliambiwa ni nani miongoni mwa wale sita inasema ni yule ambaye alikuwa na bafta ya kid, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni Bwana akamwambia pita kati ya mji kati ya Yerusalemu ukatia alama katika vipaji vya nyuso za watu wanaougua na kulia sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati ya mji aliyeonekana pale ile njiwa tanasema huyu mwenye kidau cha wino ambaye alikuwa anaonekana kama mtu ni roho mtakatifu na nukuu LNG White katika kitabu cha LNG White 
anasema maneno haya anasema maneno haya kwamba huyo aliyeonekana mwenye kidau cha wino yeye huyo ndiye roho mtakatifu kitabu kinaitwa maranasa maranasa ukurasa wa 240 aya ya pili maranasa 240 aya ya pili nasema mark, the, mark this point no, na kile vipengele hivi kwa umakini anasema those who receive the pure mark of truth wale wanaopokea chapa safi ya ukweli inasema wrought in them by the power of the holy ghost ambayo inatiwa kwao kwa uweza wa roho nani mtakatifu anasema represented by the mark by the man in linen are those that sigh and cry for all the abomination that be done in the church in the church anasema wale wanaopokea muhuli wa kweli ama chapa ya kweli anasema ni wale ambao wanatiwa na roho mtakatifu ambaye amewakilishwa na mtu mwenye bafta na kidau cha wino ambaye amenenwa kwenye Ezekiel 9 ambaye ni nani ni holy ghost roho mtakatifu kwa maisha yetu roho mtakatifu ana kazi kubwa na shetani analitambua hilo kwa hiyo ameleta nadharia ya kuhakikisha kwamba tunavunja 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 uwepo wa roho mtakatifu sasa kama wewe kama wewe mtu haonekani unataka uoneka, aonekane wakati haonekani sasa si ndio alivyopangwa tukifika mbinguni tutajua bwana sasa sio swali langu ni kwamba si wote wanaopata muhuri biblia inatuambia yalitiwa makabila 12 waliotiwa muhuri ni 1400000 ila hii namba ni ya ajabu sawa kwa sababu sisi hatujui ni kabila gani ya Israeli hatujui na sisi ndio ambao tunapaswa kupokea nini muhuri tukianza kusema mtu anyoshe mkono wa manase ni upi wa adani ni huyu upi na wana wale walawi ni nani hapa tutapoteana kila mmoja hatambui lakini nataka nikuonyeshe kitu kimoja hayo makabila ni ishara ambayo itakusanya watu wote wanaostahili mbele za Mungu bwana Yesu asifiwe turudi kwenye mfuno wa saba mfuno wa saba inasema kwamba watu watatiwa muhuli lakini shetani amepanga mashambulizi yote ya kuzuia akili za watu zisipokee muhuri. Kwa atavuruga, ataleta vitu ambavyo vinaharibu akili, kuharibu kila kitu ili muhuri wa Mungu ukosekane, halafu apokee chapa ya mnyama. Inasema kwamba makabila ambayo yalitiwa muhuri, anasema katika mstari ule wa tano anasema wa kabila ya Yuda 12,000, wa kabila ya Lebeni 12,000, wa kabila ya Asheli mbili wa Naftali, wa Manase, Simioni, Lawi, Isakali, Zabloni na Yusufu. Lakini haya makabila mbili yaliyotajwa tukiangalia kwenye Ezekiel ya nane Ezekiel ya nane inaonyesha kuna kabila limeachwa. Kuna kabila limeachwa, halitapokea muuli. Na hilo kabila limo humu. Na makabila yote kila mmoja anafiti kwenye kabila moja moja na nitakuonyesha kwenye roho ya unabii kwa nini hilo kabila linaukosa muhuri wa Mungu neno la Mungu linaonyesha katika Ezekiel 48 Ezekiel 48 anaona kwamba kabila za Izeri zilikuwa mbili na anazitaja ila kwenye ufunuo saba kinachotajwa kuna kabila halipo Ka, katika msali wa kwanza Ezekiel 48 Biblia inasema basi haya ndiyo majina ya kabila hizo toka mwisho wa pande za kaskazini karibu na njia ya Hezron hata maingilio ya nini ya Hamati hata Hasalon Hasal Enon penye mpaka wa Dameski yani upande wa kaskazini anasema katika mstari ule wa pili tena mpakani mwake Dani kabila la kwanza inatajwa ni nani Dani lakini kwenye ufunuo mnaliona halipo kwa nini wamekosa muhuri anasema toka upande wa mashariki hata upande wa magharibi asheli funga moja kwa mpaka 
mwa asheli toka upande wa mashariki hata upande wa magharibi naftali fungu moja na mpakani mwa naftali toka upande wa mashariki hata upande wa magharibi manase fungu moja hata mpakani mwa manase toka upande wa mashariki na upande wa magharibi efraim fungu moja na mpakani mwa efraim toka upande wa mashariki hata upande wa magharibi leubeni ndio yupo na kwenye ufunuo lakini tutaona upande wa magharibi pia mwaleubeni yuda na tukaona mpaka kwenye mpaka wa yuda anayefuata alikuwa ni nani anasema watakuepo matoleo mtakayotoa fungu la nane lisome kwa makini inasema na mpakani mwa yuda toka upande wa mashariki hata upande wa magharibi yatakuwapo matoleo mtakayotoa upana wake mianzi 25000 na, na urefu wake sawa sawa na moja ya mafungu hayo toka upande wa mashariki kwa hiyo tunaona kwamba Ezekiel 48 imetaja kabila la Adani lakini kwenye ufuro saba waliopokea muuri wa Mungu la Adani halipo sasa kwa nini baadhi ya washiriki kanisani watakosa muuli kwa nini baadhi ya wazee wa kanisa watakosa muuli kwa nini japo namba ya Adventists wa Sabato ni kubwa ni kama mchango wa bahari lakini kwa nini ni masalia ndani ya masalia watapokea muuli inasemwa sababu zifuatazo sikia kwenye makabila yale 12 kuna makabila kwanza yalishiriki yali zambi ya kumuuza Yusufu ila walitubu walishiriki kumua nani kumuuza Yusufu tena Lawi alikosea sana Lawi kumuka ali, alikuwa mtu ambaye kuna mtu alipendekeza alipe tumchimbie kwenye shimo tuue kabisa ila kuna mwingine akawa na kahuruma akasema aa tusimuuze kwa namna hiyo twende tukamuuze kwa Waarabu Waarabu nao wakapiga bei kwa Wamisri sasa hawa jamaa baadaye walipokutana na, 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 na Yusufu walitubu ila dani kuna kitu alikifanya ambacho kikifanyika kwa nuku zinavyosema tusome neno la Mungu linaonyesha ya kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba wa, yale makabila 12 yalikuwa na karama kila mmoja wapo lakini inasema kuna wale wengine walifanya makosa katika kitabu kinachoitwa inapatikana kwenye mwanzo moja mtasoma kwa muda wenu mwanzo moja yote sasa nawasomea yafuatayo katika kitabu kinachoitwa from eternity past kutoka iki kitabu cha from eternity past ni wazee na manabii kwa jina jingine ukurasa wa 160 aya ya tatu kile cha kiingereza kinasema hivi kabila ya Reuben walitenda zambi ya kutisha pale edari kabila ya nani ya Reuben ila wapo wametiwa muuli sawa eh lakini anasema walitenda zambi pale edari anasema had made him had made him and was of the birthright blessing jacob continued unstable as water so shall not excel inasema kabila la Reuben pia walitenda kosa tena iliwafanya wasistahili kupata mbaraka wowote wala haki ya uzaliwa sawa eh lakini anasema Yakobo aliwa, aliwatamkia kwamba ni watu ambao ni unstable like water ni wasio na misimamo kama maji kwa hiyo ni kwamba wale ambao hawana misimamo kama maji hawakuwa na ulisi sawa lakini ni wale tu wenye msimamo kama maji yani anahama hama leo anasema hiki kesho hiki leo msimamo huu kesho huu sasa hawa watu isipokuwa tu wakitubu kama petro watakuwa miongoni mwa kabila ya reubeni watatiwa muhuli ni wale tu watakaorudi kama petro petro alisema nitakuwa na wewe bwana kila uendako watakapokutesa watakapokimbia wengine mimi nitasimama nawe lakini mambo yalipokuja akakimbia alipokimbia baadaye akarudi kutafakali akarudi na akasimama miongoni mwa mitume 12 ndivyo ambavyo kabila ya Rubeni ni, ni, ni tabia ni washiriki ambao kanisani ni wale wasio na misimamo ila wana ujasiri wa kumfuata Yesu wanataka waende eh tunaenda kuhubiri ujumbe wa malaika tatu ndio 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 eh 
Lakini wakienda kupambana na upinzani ni wa kwanza kunyenyekea na kurudi nyuma. Anasema ah mimi nilikuwa sitamki. Ni mwinjilisti Edward tu. Sasa wanakusariti. Alafu wakati wamekushangilia, eh tunataka asali. Tunataka asali. Alafu mambo yakitibuka nasema ah sisi sisi tulikuwa hivi. Sasa leo Ben ila watapata muhuli. Haleluya. Kwa sababu wakienda huo wanaenda kukaa, wanatulia, wanatafakana Nasema hivi kweli nimemkana, wanarudi Ila, kabila ya dani, sikia ilicho kifanya Katika kitabu cha wazee na manabi, Patrick and Prophets From eternity past to class wa mia stini Aya ya sita inasema The priesthood was apportioned to levy Ukuhani ulikabiziwa kwa walawi The kingdom and the mezayaniki promise to Judah Na Yuda wakapewa baraka ya mbaraka wa nani? Wa, wa, wa mbaraka wa, ki, wa masihi Kwa hiyo masihi alikuwa mekabiziwa kama ahadi itakayotokea katika shino la nani? La Yuda, la Daudi, la Yese Lakini ukuhani kwa walawi Je, anasema and double portion of the inheritance to Joseph Na Yusuf wakapewa zaidi ya sembili Ya nini? Ya ulisi Lakini anasema The tribe of Reuben of Leuben, Never rose to any eminence in Israel Leobeni hawakuwa na ulisi wote Kwa sababu ya kukosa msimamo Ila wanao ludi kutubu Ndiyo mana walitiwa muhuli pia Anasema Josephu ndiya alipokea Lakini sasa anasema O oh Dani Dani walipata ulisi Ila wale jamaa kama ambavyo jina inasema Ni dani mana yake Judge Wana hukumu Sasa sikia walio ya fine. Inasema And was among the first that were carried into captivity Sasa nasema Yakobo alisema Kwenye ukulasa wa miyamu sinatisa haya pili Inasema said Jacob Thy two sons Ephraim and Manasseh was, Were born unto thee in the land of Egypt Before I came into the into Egypt are mine as Leoben and Simeon they shall be mine anasema kuna watoto ambao aliwachukua kama wana kwa kunini kwa, kwa, kwa adopt adoption yani mtoto umempenda na unaamua kumchukua kwamba awe wako japo kwa kuzaa sio kwa ndio maana pia unaona wako kwenye nini 144000 sasa sikia kabila ya dani Inasema katika kitabu kinachoitwa PK Prophets and Kings manabii na wafalme ukulasa wa 62 aya ya pili sikia kabila la dani lilipewa kalama ya juu kuliko wana wa Israeli wote talent zote karama zote kubwa zilikuwa kwa dani anasema for the construction of the wilderness tabernacle Chosen men were endowed by God with a special skill and wisdom. Moses said unto the children of Israel, See, the Lord has called by, the, by, by name Bezalel of the tribe of Judah, and he has filled him with the Spirit of God. Alisema kwamba, kwenye kujenga hema, aliwachagua mtu anaitua Bezalel. Ambaye alikuwa ni wakabila wa Yuda Anasema Nimemjaza ni yeye na roho wa mungu Na hekima Na uelevu Na marifa Na kila ufundi stadi Wakufanya kazi Sasa anasema And he has put in his heart That he may teach Both he and Aholia Kuna jina linatajo Aholiabu Huyu Aholiabu Kwenye ujenzi wa patakatifu na ile hema anasema Zem alikuwa ni wakabila ya dani aholiabu Anasem ni wale watu walio jazwa na hekima moyoni Kabila ya nini? Ya dani walio jazwa na hekima moyoni Na anasema ni watu ambao wanawelevu katika ufundi study Na anasema ni watu ambao wanaweza kufanya naksh engraver Cunning work, work money Watenda kazi wenye marifa kanisani Ni kabila ya dani Ndiyo ambao wamepewa hekima kubwa Kabila ya dani Sasa sikia Inasema ndiyo walio kabiziwa kujenga patakatifu Anasema pia 
Anasema, then Lot, Bezalel, and Aholiab, and every wise man in whom the Lord has put wisdom and understanding. Kutoka selasina tano yote, na selasina yote, selasina sita, utasoma. Anasema, heavenly intelligence cooperated with the workman whom God himself had chosen. Kwa hiyo mungu, alichagua kabila ya dani, kwa sababu wana heki makubwa. Swali, walikosea nini paka wasipoke munguli? Sikia, anasema, hawa wa jamaa, anasema, katika fungu la mwisho. Katika, wa, katika waamuzi kuminanane, ishuri na tisa mpaka sasina moja, waamuzi kuminanane, inaonyesha pia kabila ya dani. Walikuwa ni dani ambao manake ni, wa, ni, wa, ni majaji. Ni wanini? Waamuzi. Katika, katika waamuzi, sule ya kuminatatu, haya ya pili. Tunaona mtu anaitwa Manoa. Manoa alikuwa wa kabila ya dani. Hiyo kabila ya dani, ndipo alizali wa Samsoni, muamuzi na mnaziri wa mungu katika hizi. Si unaona eh? Walikuwa ni, ma, ni watu wazuri. Shida ni nini? Shida ni nini ambayo iliwafanya ili wakose ufalme wa mungu? Sikia. Inasema, karika kitabu cha roo ya unabii. Inasema ya kwamba, hawa watu walifanya kazi. Lakini walikuja wakafanya kazi. Waka muacha mungu na wakafanya kazi kwa, 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 kwa masilahi yao. Kitabu kinachoitwa Kitabu kinachoitwa PK Prophets and Kings wa manabii na wafalme kinasema The Phoenician king mfalme wa wafoenike mpagani responded by sending Huram ilikuwa ni kwa ajili ya watu kutafuta watu wanaotaka kujenga nini hekalu la Suleimani Hekalu wa mungu. Sasa mfalme wa wafoenike, haka toa, haka itikia wito. Haka sema, alituma hulam. The son of a woman, of a woman, of the daughters of Dan. Alituma hulam. Yani walikuwa na juri, wanajurikana mpaka kwa, ma, kwa mfalme wa wafoenike. Wapagani, wajenzi maarufu, wataram, mainjinia, wataram. Walikuwa natoka kabila ya dani Sasa wakatuma pia kwenda kujenga nini? Hekalo, sikia kilichotokea Anasema Uyu mtu, anasema Hulam was a descendant On the mother side of Aholiabu Aholiabu ndu aliejenga hema ya patakatifu Mtoto wake Uza ule ule, ukajenga Hekalo, lile, la Suleiman Anasema Ambae, to whom hundreds of years before God has given special wisdom for the construction of the tabernacle. Ni, ni pike ukurasa wa stina tatu aya pili. Kwa hiyo naonyesha kwamba mungu alitoa karama ya ujenzi wa hekaru. Kulijenga kanisa. Walikuwa ni kabila ya dani. Na alikuwa muaholi abu. Na hulamu. Anasema, thus at the head of Solomon's company of workmen, there was a place a man whose effort is we are not prompted by an unselfish desire to render service to God. He served the God of this world. Anasema, hulam ni alikabizi wa kuwa kiongozi mku wa wajenzi wa hekalu na nani? La mungu, kiongozi, top, pleasant, aliweko wa kabila ya nini? Ya dani, ambao ni watu, ambao muhuli wa mungu, hawa upati, shida ni nini? Anasema, aliweka mtu ambaye ni wakabila ya dani Lakini ambaye alikuwa na mtumikia muungu wa ulimwengu huu Imesema, who served the God of this world Ambaye ni mtumikia muungu wa nini? Ila ndiyo mjenzi marufu Sasa nasema, ambaye uyu, uyu, uyu muungu wa ulimwengu huu Anatajo kwenye inu kuu Kutoka kwenye kitabu cha PK Ukula sawa stina tatu Aya tatu nasema anaitua mamon Au mali Mwanaisa siyo Mungu wa ulimangu huu ni mali Sasa kazi ya mungu imewekewa Mtu juu ambaye Anamtumikia mungu wa ulimangu huu Ambaye ni hela, pesa Sikia Kabila ya dani Anasema 
because of his unusual skill kwa sababu ya umaarifa wake usio wa kawaida anasema huram demanded large wages huram alidai ujila mkubwa malipo mshala mkubwa ndio uliodaiwa na hulam wa kabila ya dani anasema gradually the wrong principle that he cherished came to be accepted by his, his associates as they rebelled with him day after day they yielded to the inclination to compare his wages with their own and they began to lose sight of the holy character of their work the spirit of self denial left them and in its place came the spirit of covetousness the result was demand of higher wages which was granted hii ni pike 64 aya kwanza anasema huyo huram alidai mshala mkubwa na hivyo akalipwa sawa eh kwa sababu ni injinia mkubwa mtaalamu wa enzi na enzi sasa hiyo roho iliendelea mpaka kwa wale wafanyakazi wenzake na wenyewe wakaanza kukompea kulinganisha mshala wake mshala wetu maana yeye anapokea hela nyingi maana sisi kidogo na wenyewe wakaanza kudai mshala nini mkubwa na hatimaye roho ya kujikana nafsi ikawatoka ilivyowatoka wakajazwa na roho ya tamaa kabila ya dani ni wachungaji wazuri ni mapresenti wazuri ni wazee wa kanisa wazuri ni wa, ni maengineer wazuri lakini wao wameondoka wame, wame kwenye utendakazi wa Mungu wamejali mali wanamtumikia Mungu wa nini wa dunia hii nasikia inasema kwamba walikuwa wanafanya kazi Israel na wanafanya kazi Foenike Mungu mke wa Foenike ndiye yule yule mali ya mtakatifu wale ndiye yule yule Semiramis kwa hiyo alikuwa anafanya kazi Babeli na anafanya kazi kwenye kanisa la Adventista wa Sabato yani anajenga Babeli na anajenga wapi Yerusalemu tulijifunza hapo nyuma jinsi watu wengi wanajenga Babeli alafu na bado wako humu na tukaona matokeo yake sasa sikia hawa kabila ya Dani kabila ya Dan walifikia mahali kwa sababu ya kupenda fedha waliachana kabisa na Israel anasema katika kitabu cha PK 65 aya kwanza PK prophets and kings kurasa wa 65 aya kwanza inasema not for the wages we receive are we to labor sio kwa mishahara tunayopokea tunatakiwa kufanya kazi the motive that pro, 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 prompts us to work of God should have in it nothing kin or self serving tunapomtumikia Mungu hatutakiwi kufata nini fedha kwa sababu Biblia inasema ya kwamba anasema ya kwamba fedha ndio pesa ndio chanzo cha nini cha maovu mengi ni pesa kwa kabila ya Dani inaonyeshwa pia ya kwamba walimwacha Mungu kabisa waamuzi 18 fungu la 29 Biblia inasema ya kwamba kuna Adventista wengi ambao watamwacha Mungu kama kabila ya Dani na watakosa muhuri. Inasema 29 nimeshafika nasema wakawita mji jina lake Dani kwa kuliandama jina la baba yao Dani aliyezaliwa kwake Izeli lakini jina la mji huo hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Laisha. Laisha. Kisha wana wa Dani wakajisimamishia hiyo sanamu ya kuchonga na Yonathani mwana wa Gershom mwana wa Musa yeye na wanawe walikuwa ni makuani katika kabila ya Wadani hata siku ya kuchukuliwa mateka hiyo nchi basi wakajisimamishia hiyo sanamu ya kuchonga aliyoifanya Mika wakati wote ile nyumba ya Mungu ilipokuwako huko Shilo kwa hiyo watu hawa walijifanyia sanamu wakafanya sanamu ya Mungu wa wapagani na wakaleta makuhani wakahudumia pale kabila ya Dani. Sasa kwenye ufunuo saba inaonyesha ya kwamba siku hizi za mwisho kutakuwa na watu ambao wao mawazo yao yote 
hayajawekwa kwenye kumtumikia Mungu wao wanachangalia wanachangalia ni pesa kwa hiyo wataenda kufanya kazi Babeli watafanya kazi watafanya mikataba na Roma watafanya kazi na umoja mataifa ajenda zote zinazokuja kuangamiza kushindana na alfa na omega watazitekeleza na bado watachukua tena tenda ya kufanya kazi kwa Mungu anasema hapana muhuri juu ya hao hapana muhuri hapana muhuri kwa hiyo lazima tutafakari tunaweza kuwa kabila zote za ila Israel lakini ni wale tu watakaotiwa muhuri watakuwa kwenye namba 144000 kwa sababu nje ya hii namba wokovu wetu ni mgumu nje ya hili kundi kwa sababu inasema 144000 kwenye kwenye maandiko ya awali 144000 ni wale wanaoishi kwenye kipindi ambapo pepo zinavuma maana ni siku hizi za mwisho si ndio kwenye kitabu cha maandiko ya awali kulasa wa 15 ya Kiingereza na 16 inaonyesha 144000 ni wale ambao wanatembea kwenye hizi siku zote mpaka kwenye tabu ya Yakobo ila pia inaonyesha 144000 ndio watu pekee watakaosikia siku na saa ya kuja kwa Yesu si watu wanasema haitajulikana ha, sasa kuna wakati itajulikana ila anasema ni 144000 peke yake wataisikia watu wa Mungu ufalme wa Mungu unapatikana wa nguvu kwa nguvu sasa nataka ni niwape kitu kimoja ama viwili alafu tuitimishe tunapotiwa muhuli inaonyesha kwamba wanaotiwa muhuli wanapitia upepo na wanaenda kushindana na kahaba ama babeli sasa kwa sababu wanataka kutiwa muhuli babeli imegundua kwamba lazima tuharibu kwanza akili zao sawa eh sawa sasa wanaharibuje Biblia inatuonyesha kwenye ufunuo 18 aya 23 anasema utakaotumika ni uchawi nini uchawi wataharibu akili zetu ili tusipokee muhuri kwa uchawi ufunuo 20 ufunuo 18 mstari wa 23 inasema wala nuru ya taa haitamurika ndani yako tena kabisa wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi hatasikiwa ndani yako tena kabisa maana hao wafanyabiashara wako walikuwa wakuu wa nchi kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako kwa mataifa yote yananyweshwa mvinyo halafu wanadanganywa kwa nini kwa uchawi ambao biblia ya kiunani inataja kama pharmakeia ambao pharmakeia ndio pharmacy watatumia pharmacy viwanda vya madawa viwanda vya chanjo ndio vitakavyoharibu watu wasipokee muhuri Bwana sifiwe Tungekuwa na screen hapa kuna vitu ningewaonyesha Si najua mnanjaa mna haraka mnataka kwenda nyumbani Sasa iko hivi Wanaharibu kwa njia gani Tulijifunza kwamba wanaleta magonjwa kwenye matayo 24 na Luka 21 Kabla ya kusimika chukizo la uharibifu wataleta nini magonjwa pestilence ama tauni baada ya tauni ndipo wataleta huu uchawi famakeia ambao utakuja kwa vidonge na chanjo vidonge vitakuja vinaitwa red pill and blue pill kidonge chekundu na kidonge cha blue weka hiyo kichwani mtakutana navyo kidonge chekundu na kidonge cha nini chabu na watu watapewa kuchagua aiza blue pill au red pill kidonge chekundu au na wameweka kwenye video ambayo inaitwa ni kitu kinaitwa predictive programming wanatabili wana ila ni mpango sawa eh miaka kumi iliyopita kuna movie inaitwa the matrix the matrix sawa eh Key Matrix ni kama movie ila inasikika kwa kusema maneno yafuatayo. Wanasema ya kwamba ulimwengu wote utafanywa kuwa mtumwa. Kwa nini? Slave. 
watasikiliza tu amri ya yule bosi wao aliyewatia utumwani na watakuwa na option mbili ngapi mbili aidha kidonge chekundu ama kidonge cha bluu sasa nasema kidonge chekundu anasema maana yake na kidonge cha bluu maana yake sasa hivi ni saa 7 na dakika 15 na inatakiwa tuende nyumbani sasa tu tu tu, tu summarize au tuendelee ah ah sitaki la wama neno la Mungu linasema kwamba haya mambo watayafumua wao hakuna siri itakayo itakayosalia sasa sikilizeni do you want to know what it is the matrix is everywhere it is all around us even now in this very room you can see it when you look out your window or when you turn on your television you can feel it when you go to work when you go to church when you pay your taxes it is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth what truth that you are a slave neo like everyone else you were born into bondage born into a prison that you cannot smell or taste or touch a prison for your mind Unfortunately, no one can be told what the matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Anasema mtaonja, anasema mnaonja utumo wa akili, prison of mind. Our prison na anasema kwamba na mtu ataamini kila anachoambiwa kwa sababu ni mtumwa wa akili. Sasa sasa akasema kutakuwa na blue pill na red pill. Nasema Inasema inatakiwa mjionee wenyewe. Sikia. Anasema hii ndio nafasi yako ya mwisho. A- Anasema either you take the blue pill the story ends. Anasema either mchague kidonge cha blue ila muishie hapo. Hiyo rangi ya blue sawa yule kahaba wa 2017 hana blue ila ananyekundu na zambarao. Sawa eh? Hiyo bluu kwenye maandiko matakatifu ina ishala ya amri za Mungu. Amri za nani? Ni wape fungu. Ndio mjue kwamba shetani anajua kila kitu. Na anawatumia hao hao Hollywood ili ku, ku, wanatoa kwa asili wenye hekima watajua. Anasema rangi ya bluu bluu waliambiwa kwamba wana wa Israeli waweke ishala ya rangi ya bluu na zambarao na nyekundu zilikuwa rangi tatu ila kaaba ana zambarao na nyekundu bluu kwa nini ha- hawana sasa sikia kwenye biblia inatuambia hiyo bluu itakuwa ishara ya amli za Mungu amli za Mungu kwa hiyo aidha watu wachague amli za Mungu au the red pill kwa sababu atafanywa kuwa nini watumwa katika kitabu kinachoitwa katika kitabu cha kutoka 39 kutoka 39 aya ya pili inasema ya kwamba watu watatengeneza watatengeneza efodi ya dhahabu kwa rangi ya bluu ya zambarau na nyekundu na m, na kitambaa laini sasa nasema nini maana ya bluu nini maana ya bluu 
Inaonyesha ya kwamba Bru ilikuwa inasimama kwa ajri ya amri za Mungu kwenye kitabu cha kumbukumbu la katika kitabu kingine ambacho kinawakilisha commandments of God kilikuwa ni, ni kitu kinaitwa kwa Kiingereza kinaitwa bru fringes vilikuwa ni vifundo fringes ambazo hizi fringes zilikuwa ishara ya kwamba watu wa Mungu waweze kusimama ni katika hesabu 15:38 andika hilo fungu hesabu 18 15:38 inasema inasema sema na wana wa Israeli na kuwaagiza watengeneze fringes katika mapindo ya mavazi yao na nasema ya kwamba hao mafundo yatakuwa na rangi ya bluu rangi gani ya bluu na fungu la 39 inasema na itakuwa kwenu hayo mafundo ya bluu anasema mtakumbuka amri za nani za Mungu kwa kwenye hii movie ya Matrix walionyesha kwamba watu watafanywa watumwa na watachagua tu aidha blue pill ambazo ni amri za nani za Mungu au red pill aya anasema kwamba aidha uchague blue pill uishie hapo yani ufe au uchague red pill sikia anasema anasema au uchague red pill ili ustay in a wonder land au chague kidonge chekundu usimame nini kwenye alizi ya postaajabu ufunuo 13 ufunuo 13 inasema wale ambao watachagua amri za Mungu ni blue pill amri za Mungu na sabato sasa wanaochagua red pill wataingia kwenye alizi inayoitwa wonder land ila hawafu ila wanaochagua blue pill una, unapokea na kufa sasa anasema kwenye ufuro 13 mstari ule wa 4 inasema wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake nao wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu kwenye fungu lile la tatu alisema dunia yote ikamstajabia nani mnyama huyu kwa hiyo ile wonderland ama wonder after the beast kwa kiingereza inasema kwamba the whole world wondered after the beast kwenye hii movie yao wanasema uchague red pill uwe wonder land uwe, uwe kwenye alizi ya kustajabu kumbe ni ya kumstajabia nani mnyama kwa hiyo dunia yote inaingizwa kwenye utumwa hatua kwa hatua na kabila ya dani wanafanya kazi kubwa huko na kabila ya dani wanafanya kazi tena huko ndani kwa ajili ya nani ya fedha kwa wamechagua red pill swali jiulize wewe utachagua blue kwa sababu kwa kahaba hakuna blue amri za Mungu haa movie nyingine wanaifunua wao wenyewe inaitwa the smart smart mark smart mark ni kama cartoon huwa siangalie movie wala si sihi watu waenda wakaangalia movie sawa ila hizo ukiona nimekuwa nikwambia hii na hii na hii ujue kuna sili ambazo zimefunuliwa ambazo zinatuhusu hiyo movie ndiyo walio tabiri chanjo inaitwa the smart mark sawa walichanja watu kwa awamu tofauti tofauti tatu lengo ni kuwabana watu ila ile wa awamu ya tatu ilipofika awamu ya tatu wakasema 23% of the population has received the smart mark number 1 23% of the population has been given the smart mark number 1 time to test our system number 6 the flex fighters are out there somewhere teaming up with Jonathan Rook let's put our new recruits to work subtly sawa walichofanya wakafunga lockdown ya pili walipofunga wanasema kuna watu wengi walistukia wale waliopokea ile chanjo 
wakao wanaweza kusafiri unalipa malipo ya benki unafanya kila kitu bila kutumia hata kadi na chanjo iko hivyo ila ikafikia mahali wala ambao hawana ikabidi wakimbilie vijijini kwa hiyo watu wakapungua mjini walipopungua ile video inaonyesha kwamba wali switch on waliwasha mtambo ambao sasa unafanya kazi na hiyo chanjo najua kuna madaktari wengi wanasema hiyo ni conspiracy theory ni uzuri sawa ya kishati mia tutaenda kujiona tu mbele kwamba ni kabila ya ndani call yourself a man of science world order is our destiny submit to a smart mark and join the glorious victory of order over chaos or you will be eliminated order of chaos ilikuwa ndio wanaamsha vurugu na machafuko zidi ya wale ambao wamechagua nini amri za Mungu sasa ni kweli situko hatua kwa hatua swala ni kweli shetani sio mjinga unapotiwa muhuli unatoa kwenye akili si ndio kwenye ubongo si ndio kwa sababu umeyapokea mafundisho na yanapigwa mbuli kwamba umeyasimamia sawa akili ni ubongo now these are chips ubongo, that can be inserted, inserted into the brain and they are wireless tuna watu ambao tayari wanafanywa kazi kwa njia hii they have actually had a na majaribio yamefanyika jaribio la kwanza lilifanyika so kwa nyani akawekewa chip nyani akawekewa na nyani mwingine chip hizo video mtazipata ni za kisayansi zinaitwa macro chip macro chip zinaitwa brain macro chip brain micro chip utaisearch youtube ziko nyingi wanasayansi walifanya presentation wakasema kweli huo huo mfumo unawezekana lakini watu wa Mungu wanataka wapokee mwili wa Mungu ambao ni sabato na waisimamie swali ni kwamba ni wangapi watasimama wale wanaoungana step by step wataenda kushindwa na wale ambao wanatukwamisha kikazi wa kabila ya dani waliomo huu miongoni mwetu hawatatoboa kwa sababu tumepewa mamlaka na kwa mamlaka hiyo tutasimama. Bwana Yesu asiwe. Aliye mkuu, aliye mkuu kuliko wote ulimwengu huu ndiye ambaye ameruhusu hayo. Na tulimwambia tuliambiwa kwamba ameruhusu hayo machafuko na majaribu ili apate tu wale wa mwabudio kweli. Wanafiki wote waweze kufagilia mbali. Inaonyesha kwamba kweli ule mtambo upo na wakabizi kazi homework sawa eh pale kwenye kitabu cha mwanzo huwa anapenda biblia iwe msingi kwenye kitabu cha mwanzo eva alianza na nini kabla ya anguko alikula tunda la ujuzi wa mema na nini biblia kiingereza inasema the tree of knowledge si ndio eh mti wa maarifa si ndio eh dunia kabla ya anguko la babeli lazima wale mti wa ujuzi wa mema na mabaya tree of knowledge sawa ambayo leo knowledge tunaita technology 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 ama teknolojia kwa hiyo lazima wataenda kungata kwenye teknolojia naifahamu kampuni ya apple Kampuni ya Apple wanatumia alama gani logo yao? Ni lile Apple limeng'atwa, si ndio eh? Na inaaminika kwamba hiyo ndio kampuni inayotumia teknolojia ya hali ya juu. Kwa hiyo ulimwengu kabla hujaanguka, lazima kwanza uende kutumia teknoloji. Ili wajiinue kuwa juu ya nani? Ya Mungu. Na kujiinua juu ya Mungu 
ni kujifanya na wewe ni Mungu. Eva aliambiwa, mtakuwa sawa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kuwa sawa na Mungu, Mungu ni muumbaji. Kwa hiyo Eva alikuwa anaamua, ameamua kujitengenezea uungu wake mwenyewe. Na yeye kuwa sawa na muumbaji. Kwa hiyo ulimwengu huu wa mwisho kabla hujaanguka, step ya kwanza ni kutumia mti wa ujuzi wa maarifa wa teknolojia ili kwenda kuumba mwanadamu wa kwao watagusa teknolojia ambayo inagusa utu wanesa siwe ili watengeneze genetic modified humanism wanadamu ambao wataendeshwa sasa nendeni mkaprovu kwenye movie inayoitwa The American Last Crime The American Last Crime Yaani sema crime ni ni ni, ni uharifu uharifu Sasa uharifu wa mwisho wa Marekani ambayo ni mnyama anayetokea kama mnini mwana kondoo Hiyo movie wameonyesha kila kitu kilichosemwa kwenye unabii na kesi ni chanjo na baada ya kuwasha ule mtambo wote waliopokea frequency zao zilikuwa ziko connected na ule mnani na hilo jambo wanapanga walifanye 2023 kama sio 2022 ila latiba ya bwana inasoma 2023 kwa hiyo wale ambao wataenda kusaidia kazi kule bwana anasema nende jana tumejifunza wale waoga nende na wale ambao hawatataka kunywa maji kama mbwa na wenyewe watarudi Mungu atabaki na watu wachache sana. Tena nasema ni watu wa maombi na kujikana nasi. Ni watu ambao ulimwengu hawautaki. Wanachomtaka, wanayemtaka ni Yesu tu. Bwana Yesu asiwe. Tuko hapa ni vitani. Kuna wakati inabidi kukaza nyuso kama gumegume mbele ya serikali mbele ya kanisa tutasimama Bwana Yesu asiwe Musa alitumwa mbele ya falao hakusitasita aliuliza tu mara mbili nikiulizwa niseme nani kanituma akasema kawaambie mimi niko kanituma Sasa ukiwa na mashaka unakatia njiani unaenda kwingine lakini kama utakitumwa kwa malaisi iwe ni ikuru pelekeni ujumbe wa malaika watatu. Bwana Yesu asiwe. Sipendi muwe kwenye kabila ya Dani. Kabila ya Dani ndio ambayo imekuhamisha ujumbe wa, wa malaika watatu kanisani. Tena ndio walio juu kwenye ngazi za juu kabila ya Dani. Wana hekima, wana malifa, wana karama, they are talented lakini wako kwa ajili ya pesa. Kwa sehemu yoyote wakisikia kuna dili. Fasta, fata hiyo dili. Hata kama ilikuwa haiji kwao, wataitafuta mpaka ije kwao. Kazi ya kuchukua chanjo kwanza kuchanja. Subiri tu niwaambie ukweli. Na ukweli huu utadhibitika mpaka mbingo zitakapo shuka chini. Sisi hatukupaswa kujihusisha kwenye ajenda yoyote ya Babeli ya Vatican. Ajenda ya kupitia sheria ya Jumapili wala ya chanjo hatukutakiwa kujihusisha kabisa. Kwa sababu zile ajenda zote ni za kwao. Toka chanjo ya kwanza paka ya mwisho na hii chanjo ya coronavirus sawa? Coronavirus ndio mchezo wa mwisho wa kishenzi kuliko yote. Kwa sababu hii na zingine zipo ila muda wangu hautoshi labda mchana tutakuja tuangalie vitu neno coronavirus natoa kipande cha siri neno coronavirus ukilisoma kuanzia mwisho kurudi nyuma linatamkwa suriva norok 
Suriva no rock. Sawa? Nenda kwenye Google, ka Google. What does it mean Suriva no rock? Maana yake kwenye Kijerumani Siriva no rock. Maana yake sunrise and the eye. Jua na jicho. Sawa? Jua ndio ibada ya jua. Juma pili. Ai, jicho. Tendo tukaangalie, nenda kama tuangalie. Naifahamu logo ya 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 New World Order. Ya New World Order ya, ya Illuminati. Imechorwa pembe tatu, juu kuna jicho, harafu imezungukwa na jua. New World Order mpango mpya ambao ndani yake una dini moja una serikali moja. Ile logo inachorwa pembe tatu, halafu kuna jicho, halafu kuna jua. Sunrise and the eye. Ambayo ndio coronavirus ukisoma toka mwisho kwenda Suriva Norok. Kwa hizi agenda zimeshikamana. Ndio maana papa mwenyewe anasema kwamba ili uhamasishe common good in order to promote common good get vaccinated anasema ili upromote common good ambao ni maslahi ya pamoja ambao maslahi ya pamoja ni kuiti jumapili anasema nenda kachanjwe kwa hiyo kwanza kuchanjwa pili sheria ya jumapili ya kwanza sunrise ya pili ai niwe doda kwa hatukupaswa kujihusisha kwa namna yoyote lakini sisi kabila ya Adani wana akili timamu wanajua wanachotufanya sio kwamba wajui they know na wanajua kwanza kwamba hiyo sio business yetu ila kwa sababu ya pesa anasema kwa nini sisi tusisambaze serikali imetusahau na sisi tunaunga mkono afya eh afya eh afya eh Mungu sio mwanadamu Mungu atasimama kama Mungu na hata badilika Wanadamu wakabadilika but God is the same. Atabaki yule yule. Akisema kama baali ni Mungu, mtumikieni huyo. Kama Bwana ni Mungu, mtumikieni huyo. Chagweni. Kabila ya Dani haitii muhuri. Kwa sababu wanataka watengeneze sanamu ya mnyama na bado wanataka tena warudi eti tunapeleka ujumbe wa malaika watatu si nafiki tu ni wakati wa kusimama binafsi watu watemeke simameni bwana sifiwe simameni sisi hatukuja kwenye kanisa la adventista wa sabato kutafuta wachimba tumetoka roma kwenye giza totoro tumeijua kweli kupitia vitabu tumesoma tumesoma alafu nije tu Kiraisi raisi tu Mungu atatusimami. Tusimame. Uli mwengu si utaki na mtaka Bwana Yesu. Mwimishaji ninaomba utuimbishie huu wimbo. Utafakali sana. Utafakali ni sana huu wimbo. Mingu haiwezekani kwenda sambamba na ulimwengu. We have to choose one. Tuchagueni tu mmoja, ulimwengu au Mungu wa mbinguni. Haijalishi ni nani mbele za Mungu. Hukumi itasimama vile vile. Haitaangalia niazi za wala ngazi za cheo. Haitaangalia umebatiza watu wangapi. Haitaangalia wewe ulifanya kazi. Yaani itakuwa ni imeandikwa Umekubali damu ya Yesu? Bas. Ya 
wa Mungu. Kwa juma zima Mungu amekuwa akitoa wito. Akitoa wito kwa kanisa lake. Akionyesha kila sili ili tusije tukaenda mahali tukasema a atukujua. Mungu ametufunulia mengi katikati ya wiki. Tena kulikuwa na vita kubwa. Lakini Mungu ameshinda. Anataka kanisa lake lisimame. Na kanisa amesema sio mfumo kanisa ni watu ni mimi na wewe. Na tukajifunza kwa Yonasan kwamba hakusubiri kusikiliza sauti ya mfalme Sauli, alichukua silaha na kwenda vitani. Usisubiri tamko toka General Conference. Nendele mkachape kazi. Mungu asubilishwi yuko on time tulijifunza katikati ya wiki siku kuu saba tukaona kwamba Mungu tangu mwanzo anafanya kama ilikuwa tarehe 14 ni tarehe 14 kama ni tarehe 17 tuliona ni tarehe 17 na mahubiri yote mtayapata YouTube baada ya hii wiki mengine ataluka kesho mengine yapo mahubiri zaidi ya 11 kwa hiyo mtapitia ile series vizuri Mungu yuko on time hata subiri kwa anataka jukumu hili mlipokee wenyewe mtu binafsi kwamba naamua kwenda kufanya kazi kama hujui unabii kaa chini kaa miguuni pa Yesu kula asali kula neno la Mungu soma vitabu nenda kufanya kazi mwisho wa siku kila mmoja atasimama wengine atasema ah mwinjisi Edward ah, alifanya nini nini na nini na nini lakini Mwisho wa siku ninachokitazama mimi kila mtu atatoa hesabu ya kazi aliyoifanya. Wengine watalaumu ah nilizuiliwa. Ni, Kwani ali, Mungu alisema kwamba ukizuiliwa ndio ukae chini. Hata Yohana Mbatizaji alizuiliwa lakini hakusimama. Alienda Korinto, alienda Efeso, alienda kila mahali ambapo anapita Paulo anasema tulisha batizo wa batizo wa Yohana Mbatizaji. Alilipwa na nani? Ni Mungu alimpeleka kipindi hicho Sanhedrin nilikuwa hajui chochote kuhusu Yohana alikuwa anafanya kazi vipi analipwa na nani hawajui lakini kazi ilimalizika sisi ni Elia wa mwisho anayetakiwa kuandaa njia ya Bwana ni mimi na wewe tutakapojitambua na kuamgalia kwamba muuli wa Mungu tunautaka sio muda wa kuchukua hela za babeli rudisheni kama mechukua hela 
siji za chanjo siji za nini mkichelewa takuja kuzirudisha kwenye wakati kama yuda alivochelewa too late nina connection na, na mafamasia madaktali wakubwa lakini ukweli lazima tuujue wanesa siwe mungu wetu wajatupa roho ya uoga na waoga hawata dum kwenye hili kanisa kuanzia mwaka ifu mbili na shina mbili watanza kutoka watatoka watatoka mbili shina tatu watatoka wengi shina nne inapisa sheria jumapiri kanisa litakuli na baki na watu wawiri rafu bati nzuri hatu taabudu temeke SDA ya kila mtu ataabudu katika roho na kweli popota alipo wawili watatu wanapokutana Yesu atakuwa pamoja naye ni toe wito kwa watu ambao wanaamua kusimama kupeleka injili ya mwisho msogee mbele na nitatoa zawadi kwa ajili ya watu ambao ni vijana ni wazee ambao wanasema Mungu na hapa sio kwa kwa mwinjilisi kwa Mungu mwenyewe nisaidie nimalize kazi aidha kwa fedha kwa nini nitatoa zawadi ninawasihi mchana mrudi tutakuwa na kidonge kingine cha bruu bwana sasiri na hizo zawadi hao watu mnifate mtapata zawadi kwa sababu muda wetu umeshaenda wale ambao wamejitoa kubatizwa toka asubuhi na wenyewe tukatenga zawadi kwa ajili yao msiondoke kwa hiyo mchana muwepo mpate zawadi kutoka kwa wazee wa kanisa watazitoa kitabu ambacho kiliniongoa mimi na kunipa nguvu na utambuzi na ufahamu kinaitwa the national sunday law na god cares kwa hiyo nitawapa zawadi ya kitabu cha national sunday law sheria ya kitaifa ya jumapili wanasa asifiwe ni walike tupige magoti kila mmoja na tuombe sawa kabisa tutaomba na mzee wa kanisa na hao watu mchana niliowataja warudi tutatoa hizo zawadi bwana asifiwe alivyo mzee wa kanisa uweze kuona no. baba Mungu wetu wa milele ambaye utasimama milele na milele tumesikia namna unavyofunua siri hizi ambazo zilijificha naomba utusamehe dhambi zetu. Huenda tulikuwa hatujui tukajiingiza huko baba wa milele mwenye huruma tunakusihi mchana wa leo funika kwa damu yako. Amen. Tufunike makosa yetu. Baba. Na namna hiyo. Kwa sababu mioyo yetu imetambua na kwa sababu tumetambua bwana hata kama alikuwepo mtu alikuwa anafanya kazi Yerusalemu na anaenda kufanya kazi Babeli naomba bwana kwa sababu ya siri hii ambayo imefunuliwa msamee na karudi katika kanisa lako amen hata kama alijiingiza huko kwenye mipango hiyo yote ambayo inaendelea kwa ajili ya kusimamisha Jumapili na kuikanyaga sababu yako takatifu kama muhuri baba kwa sababu hiyo tumetambua samehe kila mmoja wote ambao tumepiga magoti hapa Bwana neema yako ikakae dhiri na kwa sababu tunaungama dhambi hizo tuimarishe sasa tukasimame imara kuutangazia umwewe ya kwamba wewe karibu na duni upesi tutie muhuri Bwana kanisa la tembeke tia muhuri bwana wa mama tia muhuri tukafanye kazi wa baba tia muhuri tukafanye kazi mabinti vijana na watoto wote kwa pamoja wakashangae dar es salaam hii kashangaa kwamba kanisa hii linafanya kazi Amen. kwa sababu umetumwagia nguvu ya roho takatifu lakini si kanisa hii tunaomba kwa ajili ya viongozi wetu mapasta wa ingilisi wazee wa makanisa mahali popote ambapo umewasimamisha kwa ajili ya wokovu Yesu wa mbinguni Yesu ambaye huko katika chumba cha patakatifu tazama jicho lako kwa Bwana na binti 
zako ambao ni wapia tunahitaji kwa tunahitaji tunahitaji tumshinde huyu nyama amen tunahitaji tumshinde chetani na huyu joka baba wa mbinguni kwa sababu hiyo majina yetu yaendelee kudumu katika kitabu cha uzima wa mbele amen bariki utano hili zima kama kuna mgonjwa katikati yetu akafunguliwe na kupona kwa jina la Yesu Amen. kama kuna mtu alikuwa uchumi wake umelegalega bwana uinue uchumi ili akaingie kazini na kuimalize kazini amen neema yake yatosha tuandae kwa ajili ya ufalme wa mbele kwa jina la Yesu amen